അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫിയിലെ വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നല്ല റേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫൈസൽ ബ്ലോഗർ എന്ന ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ആയപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടും ഒപ്പം എൻ്റെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈസൽ ബ്ലോഗർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ പേജും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് അതുവഴി നടത്താം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് പിന്നെ റിസോഴ്സ് വെൽത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റുകളാണ് പിന്നെ ഇത് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ തുടരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് പറയാം ഇതിൽ കമ്പൾസറിയാണ് അത് നിർബന്ധമാണ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരാൾ മിസ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺസ് കാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് ഇതിൻ്റെ കഥ രൂപത്തിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല വയറലാണ് കാണാത്തവർ എൻ്റെ ചാനൽ പോയി കാണേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാരിഫ് വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെയ്ദ് ഏതാ റാബി വിള ഏതാ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പറയുന്നില്ല നമ്മളിനി ഓരോ ക്രോപ്സും ഓരോ കൃഷിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതിൽ ഫുഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സീസൺ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം റൈസ് നോക്കും റൈസ് അഥവാ പിന്നെ എന്താ പറയുക റൈസിന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അരി അല്ലേ അതിന് റൈസിന് വേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും കാലാവസ്ഥ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലും മഴ നൂറ്റൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മുകളിലുമാണ് മറക്കരുത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വേണ്ടത് മഴ ലഭിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇറിഗേഷൻ അതായത് ജലസേചനം ഉപയോഗിച്ച് കുന്നിൻ മുകളിൽ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ടെറസ് ഫാമിങ്ങും ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ റൈസ് കൃഷി നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേരളം തമിഴ്നാട് ഒറീസ പിന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ പിന്നെ യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് ആസാം ഇതാണ് നെൽകൃഷിയുടെ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ അടുത്തത് പിന്നെ വീട്ട് വീട്ടൊരു റാബി ക്രോപ്പാണ് റാബി വീട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് റാബി ക്രോപ്പാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വീട്ടിന് വേണ്ടത് നല്ല എക്കൽ മണ്ണ് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് അലൂബിയൽ സോയിൽ അതായത് നീർവാർച്ചയുള്ള എക്കൽ മണ്ണാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം മലയാള പേര് എടുക്കാത്തോണ്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രി മുതൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി വരെ പത്തിന് ഇരുപത്താറ് അത്ര മതി ടെമ്പറേച്ചർ വീറ്റ് പിന്നെ അത്ര മതി പിന്നെ റെയിൻഫാൾ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മിനിമം വേണം പിന്നെ വിൻ്റർ ക്രോപ്പാണ് വീറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചാബ് വീറ്റ് ഗോതമ്പ് പഞ്ചാബുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് ഗോതമ്പാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് യു പി മധ്യപ്രദേശ് ഇതൊക്കെയാണ് വീറ്റ് അഥവാ ഗോതമ്പ് കൃഷി അടുത്ത മറ്റൊരു ക്രോപ്പാണ് മെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ചോളം അപ്പം ഈ മെയ്സിൻ്റെ വേണ്ടത് പിന്നെ സമ്മറിലും വിൻ്ററിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സമ്മർ വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും ഒരു മാർക്കിന് സമ്മർ വിൻ്ററിൽ വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും ഉള്ള വിളയാണ് ഇത് മെയ്സ് അഥവാ ചോളം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് മണ്ണ് ഡ്രെയിൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ സോയില് നിർവാർച്ചയുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് വേണം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചോളത്തിൻ്റെ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മധ്യപ്രദേശ് കർണാടക രാജസ്ഥാൻ യു പി ഇവിടെയൊക്കെയാണ് മേസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടൺ അഥവാ പരുത്തി പരുത്തിയുടെ വേണ്ട സംഗതി ക്രോപ്പ് സീസൺ കൃഷി ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രോയിങ് സീസൺ മഞ്ഞുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വളർച്ച കാണാം മഞ്ഞുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത കാണാം വളർച്ച കാണാണ് അതിൻ്റെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് സോയിലും അലുവിയലും കറുത്ത മണ്ണും പിന്നെ എക്കൽ മണ്ണുമാണ് വേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ടു മുപ്പത് സെൽഷ്യസ് മഴ കുറച്ച് സ്മോൾ എമൗണ്ട് കുറച്ച് മതി മഴ കോട്ടണ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എ
കൊട്ടണോ പോളിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മുംബൈക്ക് കുറേ ഘടകങ്ങൾ അനുകൂലമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുംബൈയിൽ പരുത്തി വ്യവസായത്തിന് സാധ്യത കൂടിയത് അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ പവർ അതായത് വൈദ്യുതി എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി നല്ല വാട്ടർ സൗകര്യം ഇതൊക്കെ മുംബൈയിൽ കൊട്ടൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ നമ്മൾ വണ്ണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ജ്യൂട്ടാണ് ജ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചണം അഥവാ ചാക്കാൽ വെച്ചാൽ മതി ജ്യൂട്ട് ജ്യൂട്ട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടത് ജ്യൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ജ്യൂട്ട് കൃഷി ഇമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതിന് വേണ്ട ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് അതായത് ഊഷ് നല്ല ചൂടും ഹ്യൂമിഡ് അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈർപ്പവും വേണം ചൂടും വേണം ഈർപ്പവും വേണം നന്നായിട്ട് ഈ ജ്യൂട്ടിന് അതായത് ഈ ചാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഭയങ്കര ചൂടും നനഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈർപ്പവും ഇല്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ചൂട് വേണം ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ചൂട് ഈർപ്പം ചൂട് ഈർപ്പം ഏതിന് ജ്യൂട്ടിന് ചണത്തിന് ചണം 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 വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റെയിന് പിന്നെ നല്ല ഡ്രെയിൻഡ് അലൂവിയൽ സോയിൽ വേണം അതായത് ഈർപ്പമില്ലാത്ത അലൂവിയൽ സോയിൽ എക്കൽ മണ്ണ് ഏഹ് അലൂവിയൽ ഡ്രെയിൻഡ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഈർപ്പമില്ലാത്ത എക്കൽ മണ്ണ് വേണം പിന്നെ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര മേഖലയിലാണ് പിന്നെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊഡക്ട് സെൻറ്റർ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ചണത്തിന് ജ്യൂട്ടിൽ സെക്കൻഡ് ആണ് റാങ്ക് അപ്പൊ അടുത്ത ടി ആണ് തേയില തേയില നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ആർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് അതിന് ഇന്ത്യയിൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരള അതേപോലെ തന്നെ ആസാം പിന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കേരളത്തിലുണ്ടല്ലോ തമിഴ്നാട് ഇടുക്കി പോയാലും മൂന്നാറ് പോയാലും തേയില അണ്ടമാനം കാണാം തമിഴ്നാട് പോയാലും ഊട്ടിയിലൊക്കെ തേയില കാണാം കർണാടക പോയ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ തേയില കൃഷിക്ക് വേണ്ടത് ടീ അഥവാ തേയില കൃഷിക്ക് വേണ്ടത് നല്ല റെയിന് വേണം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് പിന്നെ സെൻറ്റിമീറ്റർ റെയിൻഫാൾ വേണം നല്ല മഴ വേണം എന്നാൽ ഭയങ്കര ചൂടും പാടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ടു തേർട്ടി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല മണ്ണ് റിച്ച് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് അതായത് ജൈവാംശമുള്ള മണ്ണാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോട്ടവണി ഈ അടുത്ത നമ്മൾ കോഫിയാണ് കാപ്പി തേയിലക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കാപ്പിക്ക് ആറാം സ്ഥാനം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷ്ണമേഖല തോട്ടവിളയാണ് ആറാം സ്ഥാനമാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ചോദിക്കും എനിക്ക് സാധ്യത ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഫി കാപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഏതാ കർണാടക ഒരു സംശയം വേണ്ട കോഫി ഉൽപ്പാ അത് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കർണാടകയാണ് പിന്നെ കോഫി കൃഷിക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് കർണാടക കഴിഞ്ഞാൽ കേരള തമിഴ്നാട് ഒക്കെ ഉണ്ട് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ റെയിൻഫാൾ വേണം അറാരിക്കയാണ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോഫി ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ഏതാ റോബസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഏത് ഇന്ത്യയിൽ കർണാടകയാണ് മൂന്നിൽ രണ്ടും കോഫി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാപ്പി കൃഷി എനിക്ക് സാധ്യത എങ്ങനെ തോന്നട്ടോ അപ്പോൾ സാധ്യത തെറ്റാറില്ല അടുത്തത് ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് കരിമ്പ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണല്ലേ ഏ ഫായിസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് സ്വാസ് സ്വാലി മൂന്നാൾക്കാരാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ നിങ്ങളും ക്യാമറാമേൻ ഫായിസാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ കെയിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം കേട്ടോ എത്ര സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഷുഗർ കെയിന് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ പിന്നെ ഷുഗർ കെയിന് ബ്ലാക്ക് സോയില് അതേപോലെ തന്നെ അലൂവിയൽ സോയില് കറുത്ത മണ്ണ് ഷുഗർ കെയിൻ കറുപ്പ് മണ്ണ് അത് എക്കൽ മണ്ണാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്രോപ്പാണ് ഉഷ്ണമേഖല കൃഷിയാണ് ഷുഗർ കെയിന് അടുത്ത് തന്നെ അതിന് ഫാക്ടറി വേണം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം റബ്ബർ നെക്സ്റ്റ് റബ്ബർ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വരുമാന മാർഗമാണ് കാരണം കേരള ആണ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതിന് മഴ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ലാറ്ററേറ്റ് സോയില് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് തമിഴ്നാടു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് അടുത്തത് മിനറൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാം മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള മീഡിയം ധാതുക്കൾ
വെള്ളി ചെമ്പ് ബോക്സൈറ്റ് ഗോൾഡ് സിൽവർ കോപ്പർ ബോക്സൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ലോഹ ഇന്ധനങ്ങൾ ധാതു ഇന്ധനങ്ങൾ മിനറൽ കോൾസ് കോള് പെട്രോളിയം ഏ കൽക്കരിയും പെട്രോളിയവും പിന്നെ അതർ മിനറൽസ് മറ്റു ധാതുക്കൾ മൈക്ക അഥവാ അബ്ര ഇരുമ്പ് അയര് ഖനന മേഖലകളാണ് ഇരുമ്പ് അയര് ഖനനം ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇരുമ്പ് ഓർ മൈനിങ് സെൻറ്റർ ഇരുമ്പയര് അതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒഡീസയിലെ സുന്ദർഗഡ് മയൂർഭഞ്ച് ചാർ ചാർഖണ്ഡിലെ സിംഗ്ബം ദുർഗ് കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരി ചിക്മാംഗ്ലൂർ ഷിമോഗ ചിത്രദുർഗ ഓക്കെ ഗോവ മർമ്മഗോവ തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലം നീലഗിരി തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്തും നീലഗിരിയിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാം ഇരുമ്പ് ഓർ മൈനിങ് ഇരുമ്പ് എന്താ പറയുക ഇരുമ്പ് അയിരുകളുടെ ഖനനം കാണാം തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്തും നീലഗിരിയും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോവ പിന്നെ കർണ്ണ കർമ്മഗോവ കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരി ചിക്മാംഗ്ലൂർ ചിമാഗ് ദുർഗ് ചാർഖണ്ഡ് ദുർഗ് സിംഗം ദുർഗ് ഒഡീസയിലെ സുന്ദർഗ മയൂർഭൻ ചാർ നാല് തരം ഇരുമ്പയർ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ലിമോണൈറ്റ് സിഡ്രൈറ്റ് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ലോകത്തെ മൊത്തം ഇരുമ്പയർ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇരുമ്പാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഏത് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ശ്രദ്ധിക്കണ ഈ പോയിൻ്റ് വൺ മാർക്ക് ധാതു ബേസ്ഡ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായം അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ പിന്നെ അടുത്തത് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ എനിക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് ഓളോ വർട്ടക്ക് എന്ന ഒരു കഥ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുതി വെക്കാം അതായത് ഇരുമ്പുരുക്ക് ഇരുമ്പുരുക്ക് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വ്യവസായങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ കഥ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് വിശ്വസരയ്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് വിശ്വസരയ്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ചാർഖണ്ഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിശ്വസരയ്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് ആദ്യമായി കർണാടകയിൽ നിന്ന് ചാർഖണ്ഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെയുള്ള തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടതിന് ശേഷം ടാറ്റ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ പബ്ലിക്കായി ബില്ലായി ചത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ വിശ്വസരയ്യ ദുർഗപൂജ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് പണ്ട് തൻ്റെ എന്താണ് ഇതൊരു തമാശ രൂപത്തിൽ ആ പണ്ട് തൻ്റെ ജഡ്ഡി അടിച്ചു മാറ്റിയ ബൊക്കറയെ വിശ്വസരയെ കാണുന്നു ബൊക്കാറ ഉടൻ തന്നെ റൂർക്കയിലേക്ക് ഓടി ബൊക്കറയെ കാണുന്നു ബൊക്കാറ ഉടൻ തന്നെ റൂർക്കയിലേക്ക് ഓടി ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ലാർജസ്റ്റ് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇരുമ്പുരുക്ക് ഏതാണ് ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്കാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലുത് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കിട്ടാം ലാർജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആയിത്തേരുത് ഏറ്റവും സോറി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ടാറ്റ സ്വാഭാവികം ടാറ്റ തന്നെ ആളാ ടാറ്റ വലിയ കമ്പനി ആളാ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ രണ്ട് പൊതുമേഖലയിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് ഗവൺമെൻറ് അത് ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി പിന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വിശ്വസരയ്യ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ചത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് ബീലായി ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ റോർക്കേലയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് എന്താണ് പ്രധാനം ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ലോഹതാതുവാണ് മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് ഇരുമ്പുരുക്കിന് ആവശ്യമാണ് മാംഗനീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒഡീസ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ മിനറൽസ് സ്വർണം കർണാടകയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനി ഒരു ഭയങ്കര ചാറം താറ ഈ സിൽ വെള്ളി ചെമ്പ് ബോക്സൈറ്റ് അബ്രം അതായത് സിൽവർ കോപ്പർ ബോക്സൈറ്റ് മൈക്ക അബ്രം ഈ നാല് സാധനങ്ങളും ചാർഖണ്ഡിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചാർഖണ്ഡിൽ വല്ലാത്ത ചാറാണ് കേട്ടത് ചാർഖണ്ഡിൽ സ്വർണമല്ലാത്ത വെള്ളി ചെമ്പ് കോപ്പർ ബോക്സൈറ്റ് അബ്രം മൈക്ക അത് നാലും ചാർഖണ്ഡിൽ ഈ നാലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ചാർഖണ്ഡിൽ ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു തന്ത്രം പറഞ്ഞുതരാം ബോക്സൈറ്റും ഗോൾഡും അല്ലാത്ത ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ബോക്സൈറ്റും ഗോൾഡും അല്ലാത്ത ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം രാജസ്ഥാനിലു
പക്ഷെ ഏറ്റവും വലുത് എവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബോംബെ ഹൈ അല്ലേ മുംബൈ ഹൈ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ പെട്രോളിയം പാടം അതായത് പെട്രോളിയം ഫീൽഡ് ഉള്ളത് പെട്രോളിയം പാടമുള്ളത് മുംബൈ ഹൈയിലാണ് ആദ്യം നടന്നത് ആസാമിലെ എന്താ പറയുന്നത് ആസാമിലെ ഡിഗ്ബോയി എന്നാൽ ബോംബെയിലെ മുംബൈ ഹൈ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ ഹൈ ആണ് വലിയ എണ്ണപ്പാടങ്ങളും ദുബായിലും നല്ല ഇന്ത്യയിലും ബോ ബോംബെയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എന്താ പറയാ മുംബൈ യുറേനിയവും തോറിയവുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയർ മിനറൽസ് ആണവ ധാതുക്കൾ യുറേനിയവും തോറിയവും പ്രധാന ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ചോദിക്കട്ടോ ആണവോർജ നിലയങ്ങൾ അതൊക്കെ വലിയ ആണവോർജ നിലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങൾ വേണം കേരളം ഒന്നും അതിന് പറ്റൂല നമുക്ക് ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് കർണാടക ഗുജറാത്ത് യു പി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താരാപൂർ പിന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ റാവത്ത് ഭട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ കൽപ്പാക്കും കുടങ്കുളവും പിന്നെ കർണാടകയിലെ കൈക ഗുജറാത്തിലെ കാക്രാപാറ യു പിയിലെ നറോറ എന്നിവയാണ് ആണവോർജ നിലയങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉള്ളത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് റോഡ് ഗതാഗതം അതായത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ പിന്നെ ജില്ലാ റോഡ് അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തതാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ റോഡ് വില്ലേജ് റോഡ് നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേശീയ തലസ്ഥാനങ്ങളും പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താം നാഷണൽ ഹൈവേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതായത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ആണ് അതിൻ്റെ നിയമം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം പിന്നെ ജില്ലാ റോഡുകൾ ജില്ലക്കകത്തുള്ള റോഡുകൾ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലക്കകത്ത് അത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം പിന്നെ നാലാമത്താണ് ഗ്രാമീണ റോഡ് വില്ലേജ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങൾക്കകത്തുള്ളത് അത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗോൾഡൻ കോഡ്രാങ്കിൾ സൂപ്പർ ഹൈവേ സുവർണ ചതുഷ്കോണ പിന്നെ എന്താ പറയുക മലയാളത്തിൽ സുവർണ സതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേ ചോദിക്കും ഗോൾഡൻ കോൺട്രാങ്കിൾ സൂപ്പർ ഹൈവേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നാല് വലിയ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഡൽഹി പുറത്ത് കൽക്കത്ത പിന്നെ മുംബൈ ചെന്നൈ ഈ നാല് മെട്രോപോളിറ്റൻ വലിയ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആറുവരി പല സിക്സ് ലൈൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സുവർണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റെയിൽവേ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഇന്ത്യയിലാണ് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് സെക്ടർ പൊതുമേഖലയിലെ സംരംഭമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈനെ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മറക്കരുത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ബോംബെ ടു താനെ പിന്നെ മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റെയിൽവേ ലൈന് പതിനാറ് സോണുകളുണ്ട് പതിനാറ് മേഖലയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം റെയിൽവേൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിനനുസരിച്ച് ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ആറ് മീറ്റർ ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് ഒരു മീറ്റർ പിന്നെ നാരോ ഗേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു മീറ്റർ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ സീറോ ഇതിൽ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തി നാല് ശതമാനം ബ്രോഡ് ഗേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഒരു മീറ്ററിൽ അധികം ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ആറ് മീറ്റർ മീറ്റർ ഗേജ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നാരോ ഗേജ് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നാരോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജലഗതാ ചീപ്പാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻലാൻഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറൈന് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവും പിന്നെ ഓഷ്യൻ മറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമുദ്ര ജലഗതാഗതവും ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻലാൻഡിൽ ഗംഗ പ്ര ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ നദികൾ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് ഗോവയിലെ മണ്ടോവി സുവാരി നദികൾ ഇത് സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഗോവയിലെ ഇൻലാൻഡ് ഏതാണ് മാണ്ടോവി സുവാരി കേരളത്തിലെ കായലുകൾ ഇനി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഇൻല ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ടു അതൊരു നിങ്
സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞാൽ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഗംഗയാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ മറക്കൂല ഇല്ലേ ഗംഗ ഒന്ന് പിന്നെ ദേശീയ ജലപാത അഞ്ച് ഏതാണ് പൂർവതീര കനാലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മണി മഹാനദി ദൽറ്റ തീരം ആണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാല് നാല് ഗോദാവരി കൃഷ്ണനദി മൂന്ന് കേരളം ഇത് രണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര ആ രണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഗംഗ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ സാധ്യ മുതൽ തുറമുഖങ്ങളാണ് അടുത്തുള്ളത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തൊട്ട് ഒന്ന് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് ആറ് ഈസ്റ്റ് പൂർവ്വം കിഴക്കിൽ ആറ് തുറമുഖങ്ങളുള്ളത് പോർട്ടുകളുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് മാപ്പിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണ കാണുക തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മാപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം അപ്പം തുറമുഖങ്ങൾ ആറിന ഒരു സൈഡിൽ പടിഞ്ഞാറ് കണ്ടല മുംബൈ നവശേ അതിൻ്റെ കഥ തന്നെ എന്ത് മർമ്മഗോ മംഗലാപുരം കൊച്ചി ഈ കിഴക്ക് ഈസ്റ്റിൽ തൂത്തുക്കുടി ചെന്നൈ വിശാഖപട്ടണം പാരദീപ് ഹാൽഡിയ കൊൽക്കത്ത ഇതൊക്കെയാണ് പോത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വ്യോമ ഗതാഗതം അതായത് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് എ എ ഐ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളും അടക്കം നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് എയർപോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എയർ ഇന്ത്യയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസ് നടത്തുന്ന കോർപ